وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الحمد لله أمرا أنا إك دين بوره هلو أمرا شروع كرتشي أمرا ديت درس ديت دارا بايك درس تشيلو تو شوائر أنرو دي أمرا پاتوم تكي شروع كرتشي جاتشي جديو بوينو بشاية جاقولي عالسنو سيقولي عالسنو سيقولي عالسنو نتون كوري بوير شروع تكي أمرا اسكي عالسنو كربو تو بوير شروع تكي عالسنو كار آگئي أمرا برانتو كار شمبر كي جنيني ابن بويتي شمبر كي جنيني پراثم ہی بولو گرانتو کار شمپر کے گرانتو کار حد چین امام ابو جعفر اتحاوی امام ابو جعفر اتحاوی ایٹا انہا ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلام الازدی اتحاوی ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلام الازدی اتحاوی ایٹا انہا نام تا جمعہ ہوئی سی لو دوشو انسولیش اتبا دوشو انتریش ہی جیتے دوشو انسولیش اتبا دوشو انتریش ہی جیتے آر تار مرتو ہوئی سی لو تین چو ایک ہوئی جیتے तीन सौ एकुशे जीते प्राय नब्बे बसर तीन जीवन पे ये समय फेकार कितब लिखे हैं हादीसर कितब लिखे हैं एवं व्याख्या ग्रंथ लिखे हैं अनुरूप भावे आकिदार ये मतन टी लिखे हैं तो आकिदार मतन टी सारा विश्व विख्यात हो गए ये यार कारण तरह प्रसिद्धि बसी एवं इटार कारण समस्त माधवी लोकर का तरह प्रसिद्धि रही है हानाफी शाफी हामबलि मालिकी एमकी असाबल हादिस जरा को माधव माने ना ताओ मतन टे सबा ग्रहण कर नहीं मतन ट संक्षिप्त खूब संक्षिप्त जरा भलो व्याख्या करते जेमन भलो दिखे नहीं जाए जरा खराब व्याख्या कर खराब दिखे टेने नहीं संक्षिप्त कथार एक समस्या एखे नहीं जेको मुजमाल वाक्य वेटा संक्षिप्त वाक्य यार एक समस्या था सब समय जे जे दिखे इच्छा से दिखे टेने तो व्याख्या नीति पारी जिता ये विशेष करे हाना भी मज़ा बजे दीतियों धारा टी शेटा दिके नागी प्रथम धारा टी दिके जिता आरोबी अरबियन धारा जिता जिकने कुनो ताविल बहुवेक्खर शुद्ध शीलो ना बहुवेक्खर शुरू करने मानुष परंतु शोहस पोते जिता कुरान सुनना उनसे चोलेसन जरा तादेव पोते जरा चोलेसन बिश तो तार आगे ही बोले रखी इमाम तोहाबी रहमतुल्लाह अली शंपर के एक वाइट की कथा इमाम तोहाबी रहमतुल्लाह अली तिनी एक जोन एक दिते मोहदीस बोला हम एक दिते तिनी अबार फकी हो अबार तिनी आखि आख आखि दर आलम तीन दिक तीन दिक थे तिनी सेस्ट हो आरेक ती तार जे कोर मो शारा दुनिया ते बेशी ए दूसरी गांठ तो सबसे बेशी प्रादेशिक पेश है कारण होते हैं तीनी सनद दिए बना करें सें एवं सनद जिसमें उस तहादीसे में दे परश पर मौतों दो इतना देखा गया सेगुली के एक टा मील दिया सेस्टा करें सें एक टा शामन दुश्मन दिया ने सेस्टा करें सें तो इमाम अबू जाफर ताहबे रहमतुल्लाह अली तीनी � इमाम मुजानी रहमतुल्लाह अलैह तार मामा सिरन इमाम मुजानी रहमतुल्लाह अलैह जखोन इमाम मुजानी रहमतुल्लाह अलैह जखोन एक दिन विभिन्न कथा लिखते सिन बोलते सिन तखोन तार इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह तार कैसे था कर पोरे तिनी मने तखोन तिनी विभिन्न पश्चन उत्तमन करते सिन इटा देखे तिनी तो शब्द करें बोल चलें तो पौरवती तीनी ये माँ बाबा भाई पर अमतुल्ला आलेर मज़ा भी एक बड़ा आलेमिर का से तीनी लेखा पढ़ा करें लेखा पढ़ा करें कारणे तीनी बड़ा आलेम आलम अल्हम्दुलिल्लाह आलम हुआन इजन नो पौरवती तीनी माँ तो हाई बोलते हैं जो द आमर मामा जीवित है तो तोले तार कस्टमर का तार ए ही मुख्तसर टी बिश करे ए ही किताब टी बिश करे मुख्तसर किताब मुख्त संकीप्त जे किताब टी संकीप्त किताब टी हाथे को ना कोई टी पाता हाथे को ना कोई टी पाता अपनी जो दी एक बार शायद पढ़ी बोलते पारे में पूरा टा ये लोगों में एक टी गंतो किंतु आमले बैखा कर बेजन ना कारण ये बैखा टा भूल पति नहीं 
تو ایک کتاب تھی امام تحبی رحمۃ اللہ علیہ امام تحبی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تھی آشرے کو یا کریں نہیں ترتیب دیے سجیے لکھیں نہیں তিনি যেটা মনে করেছেন গুরুত্বপূর্ণ ওইটাকে লিখেছেন এইভাবে তিনি লিখে চলে গেছেন সেটাকে ধারাবাহিকতা বা কোনটার ফলে কোনটা এটা তিনি নির্ধারণ করেন নাই বেশি তিনি আলোচনা করেছেন সবচেয়ে বেশি আলোচনা করেছেন তিনি তাহিদের পরে তার তাকদিরের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তাকদিরের বিষয় নিয়ে খুব লম্বা আলোচনা করেছেন এমনকি তাকদিরের বিষয়টাকে তিনি এত বেশি ব্যাপকতা দিয়েছেন যে এগুলো এগুলিকে তারতিব দিতে গিয়ে আমাদের হিমশিম খেতে হয়েছে অনেক জায়গাতে যে কোনটার ফলে কোনটাকে আমরা নিব তো তাহিদের বিষয়টি লম্বা আলোচনা করেছেন বিশ্ব তা লম্বা আলোচনার যোগ্য উনি বুঝাতে চেয়েছেন যে আকিদার মূল জিনিসটা হচ্ছে তাহ এরপরে তিনি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন আর আকিদার অন্যান্য আর কারণ ইমানের উপর তিনি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন তারপরে তিনি তাকদির উপর আলোচনা করেছেন আর কারণ ইমানের শেষ যেটা ষষ্ঠ নম্বর রকম তারপরে তিনি সুন্নতুল জামাত কাকে বলে তারপরে ইমামদের কী করতে হবে ইমামরা অনুসরণ করতে হবে সাহাবাই কেরান ব্যাপারে উমাত উমুমিন ব্যাপারে কী কী করতে হবে এগুলি নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন কিন্তু এই যে সাজানোটা এটা আমরা করেছি উনি মাঝে মাঝে এটা বলেছেন একবার বলে চলে গেছেন তো একটা সৌন্দর্য হচ্ছে তিনি প্রত্যেকটা জিনিস যেভাবে বলেছেন এতে করে একজন মানুষ একটা একটা অংশ নিয়ে একটা ব্যাখ্যা করতে পারে একটা অংশ নিয়ে এক রাত্রি আলোচনা করতে পারে এবং প্রত্যেকটা মাসাল মাসালা মাসালা পড়তে পারে এক একটা মাসালা আলোচনা এর ভিতরে শত শত মাসালা আছে তো এইরূপ এরকম ব্যাখ্যা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ যোগ যোগে হয়েছে এই কিতাবটির তো যেই যেই ব্যাখ্যাটি সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে সেটা হচ্ছে ইবনু আবিল এজাল হানাফি রহমতুল্লাহ এই কিতাবের এই ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং এটাকে বলা হয় শরৎ তাহাবিয়া শরৎ তাহাবিয়া পরবর্তীদের মাঝে মাতুরিদেরও এটার ব্যাখ্যা করেছে আর আশর আশারিদেরও কেউ কেউ এটা ব্যাখ্যা করেছে এখনও কেউ কেউ ব্যাখ্যা করে চলেছে এবং আলেমদের মধ্যে বেশিরভাগ আলেমরা এর ব্যাখ্যা করছেন বেশিরভাগ আলেমরা এর ব্যাখ্যা করছেন এবং এখন পর্যন্ত সেটা ব্যাখ্যা চলছে আমাদের ওস্তাদদের মাঝে আমরা দেখেছি শেখ সালে আল সালে আলু শেখ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন সেই ব্যাখ্যাটা হাফুজ সাহেল খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সুন্দর ব্যাখ্যা তাছাড়া সৌদি আরবের বড় বড় শেখ যারা আছেন সবাই চেষ্টা করেছেন একটা ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা করতে প্রত্যেকেরই এ ব্যাপারে কিছু কন্ট্রিবিউশন ছিল এই কিতাবটির একটা ব্যাখ্যা সুন্দর ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে এর আগেও হয়েছে পরও হচ্ছে এবং সামনে হবে আমরা আশা করি তো বাংলা ভাষায় এর ভালো কোনো ব্যাখ্যা হয়নি বাংলা ভাষায় ইবনু আবিরুজ আল হানাফির বইটা অনুবাদ হয়েছে ইতিমধ্যে তবে বাংলাতে বুঝিয়ে দেওয়ার মতো ইবনু আবিল হাজিদ হানাফির যে ভাষা উচ্চাঙ্গের সেটাকে বাংলা ভাষাতে মানুষের সহজে কাছাকাছি নিয়ে আসার মতো এরকম একটা মৌখিক ভাষা থাকা দরকার লিখিত ভাষার চেয়ে মৌখিক ভাষা অনেক সহজ হয় সেই জন্য আমরা চেষ্টা করি আমরা ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে বসে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব এবং এই এই বিষয়টার বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আলোচনা করব বিশেষ করে এই আকিদার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টুকু তিনি আলোচনা করেছেন একটা একটা অংশ নিয়ে নিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা ব্যাখ্যা করব প্রথমে বলে রাখি এই কিতাবটির জুমলা মানে বেশিরভাগে তিনি আহল সুন্নত আল জামাতের আল আল হাদিস আল আতার বা সঠিক ব্যাখ্যা সঠিক মতটি তিনি দিয়েছেন তো সঠিক মতটি দেওয়ার পর মাঝে মধ্যে দুই এক জায়গাতে এমন এমন জিনিস কথা বলেছেন যেগুলোকে যেগুলো ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদের অনেক মানে সহি আকিদা রাখতে গেলে অনেক ব্যাখ্যার বিষয় আছে সেখানে আমরা বলেছি যে ওই জায়গাতে আমরা নির্ধারণ করে দেবো যেখানে এই জায়গা এই কথাটার বিপরীতে এই কথাটা হচ্ছে শুদ্ধ বা এই কথাটা বেশি শুদ্ধ এটা আমরা আলোচনা করব কারণ উনি উনি আসলে কোনো তাকলিফ করে চলতেন না এই জন্য তিনি যতটুকু আলোচনা দেখা গেছে উনি মা ভাই রমতুল্লাহ যে ফেখুল আকবর সেখান থেকেও কিছু তার কোনো কোনো বক্তব্য নিয়েছেন বোঝা যায় অল্প স্বল্প কিন্তু পুরো পুরো বোঝা যায় না কারণ তিনি এবার বেশি একটা নকল করেন নি ওখান থেকে তো তার মতো করে তিনি এই 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 ভাষ্যটা সাজিয়েছেন ছোট এই ভাষ্যটা সাজিয়েছেন এখানে বেশিরভাগই আমরা যেটা বলেছি যে ইমানের মাসালা ছাড়া আর বেশিরভাগ মাসালাতে তিনি সহি আকিদার কথাই বলেছেন ইমানের মাসালার ক্ষেত্রে তার বক্তব্য ছিল সংক্ষিপ্ত সেটাকে ব্যাখ্যা করে এক একদিন এক একদিন নিয়ে গেছে আমরা সেটা সঠিক পদ যেটা সঠিক পদ যেটা সেটা ইনশাল্লাহ আলোচনা করব তো ইমাম আবু জাফর তাহাবি রহমতুল্লাহ আলী তার কিতাবের শুরু হয়েছে যেখান থেকে সেটা হলো হাদা দিক্র থেকে শুরু করেছে কিন্তু এর আগে তার ছাত্ররা যে জিনিসটা বলেছেন সেটা আমরা আলোচনা করতে চাই প্রথমে বলেছেন কল আল আল্লাহ আতু হুজ্জতুল ইসলাম আবু জাফর আর ওয়াররা আত্তাহাবি বিমিস রহমহল্লাহ কয়টা কথা আমি কয় কটা কথা সংক্ষিপ্তে ব্যাখ্যা করব প্রথমে বলেছেন আল্লামা বলেছেন এই যে আল্লামা বলা একজন মানুষকে আল্লামা বলা এটা নিশ্চয়ই তিনি নিজে লেখেন নাই তার কোনো ছাত্র লিখেছে এই জন্য তারা আলেম উস্তাদকে আল্লামা বড় আলেম বলা তার তাল গালাবা বা তাল যেটাকে বলা হয় যে বেশি বোঝানোর জন্য যেটা ব্যবহার ব্যবহার করা হয় তো এই আল আল্লামা অর্থা
আমার দেশে অনেকেই ছোটখাটো মানুষ আল্লাহ মামুক আল্লাহ মামুক লিখতেছে এগুলি আসলে আপেক্ষিক তারপরে এই জন্য কারণ আমি রাগে নিজে কিন্তু আল্লামা লেখা বা আল্লামা লেখলে খুশি হওয়া এটা উচিত না উচিত না তো এখানে কেন লিখছে এখানে তো ছাত্র লিখছে আর ওস্তাত্ব হয়তো দেখেও নি আর এই ওরা সত্যিকার অর্থে আল আলমিদিনের নিশান বর্দার ছিলেন এখানে আমাদের দেশে যাদের নামে আল্লামা লেখা হয় এদের আল্লামা তো দূরের কথা আল্লামা দূরের কথা এরা হামজা দিয়েও আল্লামাও নয় এরকম মানে কষ্টদানকারী নিয়ে নয় কষ্টদানকারীও নয় এরা আসলে আল্লামা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে তারপরে এদের নামে শুধু বক্তা বক্তৃতা করতে পারলে আল্লামা হয়ে যায় এটা আমার দেশের একটা স্বাভাবিক ট্রেডিশন হয়ে গেছে এই জন্য আল্লামা না লেখা উচিত বা আল্লামা এই শব্দটা একটা ব্যাপক আপনি জানেন যে মোবাইল আগার সিগা এবং তাগালা বা এত কিছু একসাথে লাগিয়ে দেয় এটা সাদা কোনো মানুষের জন্য এভাবে ব্যবহার করা ঠিক নয় বর্ণিত আসে ওমর আপনি ওমর আনু এক লোককে দেখছে যে বলতেছে ফলান আল্লাম অমুক হচ্ছে আল্লাম বলে কিসের আল্লামা বলে আল্লামা মানে বলে সে নসব বেশি জানে অর্থাৎ বংশ বিদ্যা বেশি জানে অমুকের বংশ কোথ থেকে আসে বংশ কোথ থেকে আসে বেশি জানে তখন তিনি বলেছিলেন যে হাদ আলম লাইদুর রুজাহলুহু ওলাইনফা ওলা ওলাইন এমন একটা আইলেম যেটা না জানলে কোনো সমস্যা নাই জানলে কোনো উপকার নেই তাহলে বোঝা গেল এরকম যারা এরকম ব্যবহার করত তিনি সেটাকে খুব একটা উৎসাহ দেন নেই এই জন্য কাউকে আল্লামা বলে আল্লামা অমুক বলা এটা আসলে পছন্দনীয় হতে পারে না কেউ যদি খুশি হয় আত্মপ্রসাদ লাভ করলে আর কেউ যদি আর যদি না লিখলে রাগ হয়ে বোঝা গেল তো আমি তো অহংকার আছে এই জন্য আল্লামা না লেখা উচিত কিন্তু যারা আমাদের মাসায় যারা চলে গেছেন বিশেষ করে ইমাম তহাবি তারা সত্যি করে হচ্ছে আলমিদিন সার বর্দার ছিলেন এদেরকে তার ছাত্র লিখেছে তাদের বিশ্বাস অনুসারে এটাতে আমরা সমস্যা দেখি না আর আল্লাহ মর্ত অনেক জ্ঞানী যিনি বলেছেন হুজ্জতুল ইসলাম আর একটি লকব হুজ্জতুল ইসলাম ইসলামের দলিল ইসলামের দলিল তো মানুষ হয় না ইসলামের দলিল হয় কোরআন এবং সুন্না ইসলামের দলিল ব্যক্তি হয় না সুতরাং এইভাবে হুজ্জতুল ইসলাম লকব লাগানো আসলে ঠিক নয় লাগিয়েছে উনি তো আর দেখেনি ওনার ছাত্ররা লাগিয়েছে বাড়াবাড়ি করতে করতে অনেক সময় ওস্তাদকে অনেক সময় ওর ছাত্ররা খুব বেশি উপরে উঠায় সেই জন্য হুজ্জতুল ইসলাম লিখেছে ইসলামে হুজ্জাতুল ইসলাম নামে খুব খুব বেশি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে মুসলিমদের মাঝে তিনি গাজালির নাম গাজালিকে হুজ্জতুল ইসলাম বলার কোনো বলার কোনো আসলেই কোনো যৌক্তিক কারণ নেই কোরআন এবং সুন্ন হচ্ছে ইসলামের দলিল বা প্রমাণ ব্যক্তি কোনো দিন দলিল হয় না ব্যক্তির ভুল হবে ব্যক্তি দলিল হবে তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ও সাহাবাই কামের মজম তারা একক তারা সমষ্টিগতভাবে তারা দলিল আর তারা এককভাবে দলিলের তাদের কিছু দলিলের বলা যায় যে এককভাবে তাদের থেকে কোনো কোনো কথা গ্রহণ করা যায় কিন্তু সব কথা তাদের দলিল হয় না তাহলে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে কাউকে এভাবে হুজ্জাতুল ইসলাম খেতাব দেয়া এটা ঠিক না এটা উচিত না তো এই যে খেতাবটা দিয়েছে হয়তো তার ছাত্র তিনি তো আর দেননি তাই জন্য আমরা সেটার ব্যাপারে তাকে আর দোষার করতে আমরা পারি না যিনি দিয়েছেন তিনি হয়তো খেয়াল করেন এই জিনিসটা অথবা তার মনে করেছেন যে এটার অর্থ হচ্ছে আলেম বুঝাচ্ছি ইসলামের দলিল প্রমাণ তার মুখস্থ এটা বুঝাচ্ছি কিন্তু হুজিয়াতুল ইসলাম স্বাভাবিকভাবে বললে বোঝা যায় যে ইসলামের দলিল ইসলামের দলিল কিন্তু ব্যক্তি হয় না এটা একটা আসলেই ভুল শব্দ তারপর তিনি বলেছেন আমরা বলি অর্থ হচ্ছে কল আল্লামা জ্ঞানী ব্যক্তি হুজিয়াতুল ইসলাম ইসলামের যিনি দলিল প্রমাণ মুখস্থ রাখে এরকম আবু জাফর তার একটা কুনিয়ত আবু জাফর হচ্ছে কুনিয়ত আবু জাফর হচ্ছে কুনিয়ত আল ওয়ারাক অর্থ লকব তার আবু জাফর অর্থ হচ্ছে জাফরের বাবা তার ছেলের নাম জাফর সেই হিসাবে আবু জাফর হইতে পারে অথবা তিনি এমনিতে অনেকে ছেলে হওয়া জরুরি না কুনিয়ত হওয়ার জন্য ছেলে হওয়া জরুরি না এটা মনে রাখতে হবে কেউ পছন্দ করে নিজে কুনিয়াত নিতে পারে যেমন আবু বক্কর আমার কুনিয়ত আছে কিন্তু আমার কোনো বক্কর নেই অনুরূপভাবে আপনি দেখুন আবু বক্কর আজ আল্লাহ আনহু সাহাবিদের মধ্যে তারও বক্কর নামে কোনো সন্তান নেই তো এইভাবে কুনিয়ত হতেই পারে একটা কুনিয়ত নেওয়া কুনিয়াত নেওয়ার ক্ষেত্রে ছেলে হতে হবে জরুরি না অনেকে মনে করেন ছেলে জরুরি না ঠিক নয় আবু জাফর নাম তার পুরোটা আসেনি আমরা তার নাম আগেই বলেছি তার নাম হচ্ছে আহমদ ইবনু মাহমদ ইবনু সালাম আল আজদি সেটা হচ্ছে তার পুরো নাম আবু জাফর রাহমাহুল্লাহ আবু জাফর তার হচ্ছে এটা হচ্ছে তার কুনিয়ত তার নাম তার লকব হচ্ছে উপাধি হচ্ছে আল ওয়ার্রাক ওয়ার্রাক কারা আমরা একটু আগেও আলোচনা করেছিলাম ওয়ার্রাক হচ্ছে তখনকার দিনে যারা বই নিয়ে বই দোকান দিত বই লিখত লিখে লিখে কফি করে করে বিক্রি করত তখনকার দিনে কম্পিউটার ছিল না সাফাখানা ছিল না মানুষের হাতে লিখত লিখে লিখে বাজারে নিতে বিক্রি করত এতে করে তাদের সুবিধা ছিল তারা নিজেরা মুখস্থ করত আর অন্যদেরকে উপকার করত এটা ওয়ার্রাক বলে ওদেরকে অনেকটা আমার দেশের লাইব্রেরিয়ানের মতো লাইব্রেরি কাজ করুন এই কাজটা বেশি করতে লিখতেন এবং তখন হাতে লাইব্রেরিয়ান তখন লেখে না তখন তারা লিখত লিখে লিখে তারা এয়া বানাতো কফি বানাতো কফি করে করে বিক্রি করত এই জন্য বলো ওয়ার্রাক বলা এই ওয়ার্রাক তিনি ছিলেন অর্থাৎ বইয়ের ব্যাপারে তিনি খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন বই লেখ
আবু জাফর আল ওয়াররাক আত তাহাবি মিসর মিশরে তিনি কি বলেছেন কি বলেছেন তার কিতাবটি এখন আমরা শুরু করি কিতাবে প্রথম তিনি বলে বলেছেন হাদা দিকরু বায়ানু আকীদাতি হাদা দিকরু বায়ানি আকীদাতি আহলে সুন্নাতি ওয়াল জামাআতি আলা মাযহাবি ফুকাহিল মিল্লা আবি হানিফাত আল নুমান ইবনে থাবিত আল কুফি ওয়া আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহিম আল আনসারি ওয়া আবি আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল শাইবানি রিদওয়ানুল্লাহ আলাইহিম আজমাঈন وما يعتقدون من اصول الدين ويدينون به رب العالمين পুরো টাইম পড়লাম পুরোটা ব্যাখ্যা করব ইনশাআল্লাহ প্রথমে তিনি বলছেন যে হাদা যিকর এই যে আমি এখন উল্লেখ করতে হাদা অর্থে এই এটি আমি উল্লেখ করতেছি কি উল্লেখ করতে যিকর উল্লেখ করতেছি বায়ান ও আকীদা তাহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার বর্ণনা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার বর্ণনা আকীদা শব্দটি নিয়ে আমাদের ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে আকীদা শব্দটি কি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কি আর মাদাব মাদহাব কি ফোকাহাল মিল্লে কি প্রত্যেকটি কথারই ব্যাখ্যা দরকার আছে প্রথমে আমরা আকিদা শব্দটি একটু বুঝি আকিদা শব্দটি ফাইলা ওজনে ফাইল অর্থ কোনো কিছু গিট্টু লাগানো গিরা লেগে যাওয়া গিরা লেগে যাওয়া সাধারণত যে জিনিস শক্ত করে মজবুত করা এটা বলা অকদা আকিদা বলা হয় কোরআনে করিম আল্লাহ তালা অকদা শব্দটি ব্যবহার করেছে অকদা শব্দটি অর্থাৎ আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন ওলা তাজম ওকদা তার নিকাহ বিয়ের গিট্টু লাগিও না বিয়ের তোমরা গিরা লাগিও না তোমাদের নিজেরা যে সমস্ত কথায় কথায় শপথ করে এগুলি ধরবেন না অল্লাহ 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 কথাগুলি মানুষ আরো বেশি বলে কথায় কথায় এগুলি ধরবে না তবে তোমরা মন থেকে শক্তভাবে যেটাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে সেটাকে তোমরা সেটাকে তোমাদেরকে সেটাকে তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন সেখানেও আবার এসেছে অলা কিন এসেছে ওখানে যে অলা কিন ইয়াকাজু কুমি আক্কাত তুম লাইমান অর্থাৎ শপথকে কঠিনভাবে যেটা করেছো এটা তোমাদেরকে তোমাদের সেটার উপরে তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে তাহলে দেখা যাচ্ছে কোরআনের শব্দে আকিদ আকদা অগদা শব্দটি এসেছে এবং এটা হাদিসের শব্দ এসেছে হাদিসে সরাসরি ইয়া তাকে দুহুন্না আসছে অর্থাৎ যে এটা বিশ্বাস করবে শব্দটা আসছে তাহলে ইয়া তাকে দুহুন্না শব্দটা হাদিসেও আসছে হাদিসে কোথায় আসছে এটা আমাদের জানা দরকার হাদিসে আসছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে একটি হাদিস স্পষ্ট রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসে যেখানে আসছে যে সাহাবাইকরা রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে তিনটি জিনিস আছে যে ব্যক্তি তিনটি জিনিসকে যথাযথভাবে বিশ্বাস করবে তিনটি জিনিস যথাযথ বিশ্বাস করবে সেই ব্যক্তির ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে তিনটি জিনিস যেন এই এই তিনটি জিনিসকে যথাযথ বিশ্বাস করতে হবে বিশ্বাস করতে হলে কর্মে অর্থাৎ যথাযথভাবে মজবুতভাবে ধারণ করতে হবে এটা এখানে হাদিসের শব্দটা আসছে সরাসরি নস্তান আসছে হাদিসে যে সেটা কি একটি হচ্ছে যে একটি হচ্ছে যে ইমামের অন ইমামের অনুসরণ করা রাষ্ট্র রাষ্ট্রের বিরোধিতা না করা রাষ্ট্র যদি কোনো ইসলামের পক্ষে থাকলে তাদের আনুগত্য করে যাও এটা সুনান দার্মিক শব্দটা আসছে শব্দটা সুনান দার্মিক সরাসরি শব্দটা আসছে সেখানে বলা হয়েছে নাদার আল্লাহ ইমরান আল্লাহ তালা ওই ব্যক্তির ওই ব্যক্তির চেহারাকে সুব্রজ্জ্বল করে দিন যে ব্যক্তি ইসলামে আমিন নেয় হাদিস আমাদের থেকে কোনো হাদিস শুনেছে অর্থাৎ রসুল আসলাম হাদিস শুনেছে বা হাফিজ আহু এটা মুখস্থ করেছে বা আদ্দা হইল মানহু আহফাজু মিনহু সেইটাকে আদায় করেছে যে অর্থাৎ বর্ণনা করেছে যে এর থেকে বেশি হাফজ করতে পারবে মুখস্থ করতে পারবে বা রূপ বা হাম এলে ফেকিন লাইসে বি ফাকি অনেক ফেকের বহনকারী আছে যে ফকি নয় বা রূপ বা হাম এলে ফেকিন ইলা মানহু আফ মিনহু এমন ফেকি আছে যে ফেকির চেয়ে আরও বেশি বড় ফকির সে মহতাজ তার দিকে যাওয়ার বেশি তার দরকার সেদিকে সে যায় তারপর তিনি বলেছেন কোন মুসলিমের অন্তর যদি তিনটি বীজ যথার্থভাবে বিশ্বাস করে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে কলা কুলতু ওমা হুন্না বর্ণাকারী বলেন যে জায়েদ বিন সাহেব বলেন আমি বললাম যে ইয়ারসুল্লাহ কিগুলি কি কলা এখলা আসুল আম আলিল্লাহ আমল একমাত্র আল্লাহর জন্য করতে হবে অর্থাৎ ইনাম আল আমল বিনিয়ে যেটা সেটা একমাত্র আল্লাহর জন্য খারাজ ব্যবহার করতে হবে সিরিক থাকবে না কুফুর থাকবে না নিফাক থাকবে না এইটার জন্য এখলাস ও আমল ইল্লা যে কোনো কাজ করবে আল্লাহর জন্য করবে ওয়ান নাসি হাতুল উলাতুল আমল দ্বিতীয় হচ্ছে শাসক গোষ্ঠীর কল্যাণ কামনা শাসক গোষ্ঠীর কল্যাণ কামনা সেটা কি তারা ভালো যেটা বলবে সেটা অনুসরণ করতে হবে খারাপটাকে পরিত্যাগ করতে হবে তবে মারামারি হানাহানি তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কোনোটা করা যাবে না এই দুইটা তিন নম্বর হচ্ছে অলুজুম জামা জামাত সাথে অর্থাৎ গোষ্ঠীর সাথে একত্র থাকে জামাত বদ্ধ জীবন যাপন করা আলাদা না হয়ে যাওয়া দল আলাদা দল গোষ্ঠী আলাদা পার্টি এগুলি না করা বরং মুসলিমরা সবাই একসাথে থাকা মুসলিমরা যেন ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত না হয় সেটার ব্যাপারে অর্থাৎ তিনটি জিনিস যে ব্যক্তি করবে এখলাস উল আমল আর একটা হচ্ছে মোনা সাহাত উলাতুল আমল আর একটা হচ্ছে লুজুমুল জামা তিনটা জিনিস যে ব্যক্তি করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন হাদিসটি 
হাদিসটি সহি বলেছেন যারা তাহকিক করেছেন তারা এবং সুনান দারমিকে হাদিসটি এসেছে সুনান দারমিকে হাদিসটি এসেছে লাইয়া তাকদু কলব মুসলিমিন আলা সালাস খিসালিন ইল্লা দাখল জান্নাহ কোন মুসলিম যদি তিনটি জিনিসে যথাযথভাবে বিশ্বাস করে এবং সে অন্তর ধারণ করে সে জারণ জানাতে প্রবেশ করবে একটা হচ্ছে যে এখলাসুল আমরিল্লে একমাত্র আল্লাহর জন্য বিশ্বাস আল্লাহ আল্লাহর জন্য সমস্ত আমল করা দ্বিতীয় হচ্ছে ওলিউল আমক রাষ্ট্রপ্রধান বা যে ক্ষমতা সিনজা তার জন্য নসিহত কল্যাণ কামনা করা আর তৃতীয় হচ্ছে মুসলিমদের জামাতকে মুসলিমদের মুসলিমদের মধ্যে নিজেদের নিজেদের নিজেকে রেখে দেওয়া আলাদা না হয়ে যাওয়া মুসলিম মুসলিমদের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে রাখা এটা এরপর রসুল্লাহ সাল্লাহ বলছেন ফাইন না দাওয়াত এখন তহি তুমি নোয়ারা ইহিম কারণ তা তার দাওয়াত এদের সবাইকে পেয়ে বসবে ওমান কেন তিল আখরাত নিয়ে তুহি যে ব্যক্তি আখরাতকে তার নিয়ত বানাবে মূল উদ্দেশ্য বানাবে যা আল্লাহ গিনা হফি কালবি আল্লাহ তালা তার অন্তরের মধ্যে লিখে দিবেন যে অমুখা ব্যক্তি ওম ও জামা আল্লাহ শামলাহ এবং তার সমস্ত যে সমস্ত জিনিস বিক্ষিপ্ত জিনিসকে এক করে দিবেন ও আতাথ দুনিয়া হইয়া রাজমা দুনিয়া আসবে তার কাছে নাকে খদ দিয়ে ও আমান কেনাতির দুনিয়া নিয়ে তু আর যে ব্যক্তি দুনিয়া চাইবে তার বিশ্বাসে তার কর্মকাণ্ডে তার উদ্দেশ্যে ফারাক আল্লাহ আলী শামলাহ তার তার জমা জিনিসকেও বিক্ষিপ্ত করবে আল্লাহ তালা ও জা আলা ফক রাহু বাইনে এবং তার তার দুচোখের মাঝখানে লিখে দিবেন যে অমুখা মুখাপেক্ষী অর্থাৎ সে তার দরিদ্র লিখে দিবেন ওলাম ইয়া তিহিমিনা দুনিয়া ইল্লা মাকুদ্দুর আল দুনিয়া থেকে অর্টুকু আসবে অর্টুকু আসবে অর্টুকু তার জন্য লেখা হয়েছে কলা ও সালতু বর্ণাকারী বলুন সালতু আইন আন সলাত আন সলাতুল উস্তা আমি তাকে সলাতুল উস্তা সম্পর্কে অর্থাৎ মধ্যম সলাত কোনটা কোরআনে কারিমিতে আসছে ইয়াহিউল নামন কোরআনে কারিমে আসছে হাফিজুল সালাওয়াত ও সলাতুল উস্তা যে মধ্য সালাতের তোমরা হেফাজত করো সেটা কোনটি তখন রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন হিয়া জোহর সেটা হচ্ছে জোহর এখানে আমাদের মূল অংশ হচ্ছে হাদিসটা পুরোটা ব্যাখ্যা করলাম মূল অংশ হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে লা ইয়া তাক কলব মুসলিমিন আলা সালা সাল ইয়া দখল জান্না কোনো মুসলিমের অন্তর যদি তিনটি জিনিসে দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং যেটা সেগুলি নিয়ে কাজ করে তাহলে সে জানাতে প্রবেশ করবে এরপর তিনটি জিনিস তিনি বলেছেন তাহলে আমরা আকিদা শব্দটি আমরা দেখতে পাচ্ছি কোরআনও এর মূল রূপ আছে হাদিসে সরাসরি একেবারে এই শব্দটাই ব্যবহৃত হয়েছে ইয়া তাকুদু বলে আকিদা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে ঠিক অনুরূপভাবে আমরা দেখি আকিদে হাদিসেও আছে ইয়া কদু শয়তান ওয়ালা কাফ ইয়াতে আহাদিকুম শয়তান তোমাদের কারো চুলের পিছনে গিরা দেয় আবার অন্য হাদিসে আছে আল খাইল উমা কুদু ফিলাম আসি আল খায়ের যে ঘোড়ার ঘোড়ার কপালে কল্যাণ লেখা হয়েছে লেখা হয়েছে দৃঢ়ভাবে লেখা হয়েছে এই সবগুলিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আকিদা শব্দটি হাদিসেও আসছে কোরআনেও আসছে সুতরাং যারা বলে আজ অনেককে দেখবেন আকিদা নাই আকিদা করতে গিয়ে আসলো আকিদা বেদাত বা আকিদা শব্দটি আসে নাই তারা আসলে জ্ঞানের অভাবে বলতেছে অধিকাংশই জ্ঞানের অভাবে অধিকাংশই অথবা ফেতনা বাস তারা দুই ধরনের মানুষ আছে কেউ হচ্ছে জানে না কেউ আছে ইচ্ছা করে আকিদা শিখাবে না তারা তাদের মন মতো করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায় সেই জন্য আকিদার নামের ভিতরে তারা একটা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে যে আকিদার মধ্যে কোনো কিছু নাই বলে না আকিদা শব্দটি সরাসরি হাদিসি শব্দ আসছে আর কোরআনে কারিমের মূল শব্দ এসেছে সুতরাং এটাকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসের ভাষ্যকে অস্বীকার করা এটা তাদেরকে বুঝতে হবে সুতরাং আকিদা কখনো আকিদার নামটি কোনো বেদাতি নাম নয় এটাকে মনে রাখতে হবে আমরা দেখতে পাই আকিদা নামটি সাহাবাই কেরামের শব্দ শব্দ সাহাব কথায় আসছে উবাই ইবনে কাব আদি আল্লাহ আনহু তিনি বলছেন হালাকা আহলুল অকদাতে অরবুল কাবা যে যারা অকদা বিশ্বাসী যারা আছে যারা অপবিশ্বাসী আছে তারা বিশ্বাস শব্দ ব্যবহার করে তিনি বলেছেন যে আল্লাহর কাবার শপ কাবার রবের শপথ করে তিনি বলছেন যে তারা ধ্বংস হবে হালাকু ও আহলাকু কাছে নিজের অধ্বংস হচ্ছে অন্যকে ধ্বংস করবে হ্যাঁ এইভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন এখানে যেটা উল্লেখ করেছেন যে অকদা বলে যারা বিভিন্ন মতে সহি কোরআন এবং সহি হাদিস বাদ দিয়ে সাহবাগের অনুসরণ বাদ দিয়ে বিভিন্ন দলে মতে বিভক্ত হয়ে গেছে তিনি তাদেরকে আহলুর রকদা বলেছেন অর্থাৎ আকিদার বিভিন্ন দল হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন তাহলে সাহবাগরাম এটা ব্যবহার করেছেন ইমাম জুহুর রহমতুল্লাহ আলী তিনি এই আকিদাদের দৃঢ় অর্থে দৃঢ়তার অর্থে ব্যবহার করে তিনি শব্দ ব্যবহার করেছেন তিনি বলেছেন ও আকাদা আলী হিকাল বহু একজন মানুষের আলোচনা করতে গিয়ে যে কেউ যদি কোনো তিন স্ত্রীকে তিনবার বলে তালেক তালেক এবং অন্তর থেকে বলে দৃঢ়ভাবে বলে আকাদা আলী হিকাল বহু তিনি শব্দ ব্যবহার করেছেন বোঝা গেল যে আকিদা শব্দটি কোনো সমস্যাযুক্ত শব্দ না এটা ব্যবহার করা যাবে এরপরে আমরা দেখতে পাই আকিদা শব্দটি আরেকটা ইয়ে হলো একটা যে কারণ বলা যাবে সেটা হচ্ছে যে কোনো শব্দ যদি সেখানে কোনো সমস্যা না থাকে সমস্যা না থাকে অর্থাৎ এর কোনো পাপসাদা না থাকে দোষ না থাকে এই শব্দ ব্যবহার করতে ইসলাম কোনো নিষেধ করে না যেমন আমরা ফেক ব্যবহার করি দিনই মাসালা খেত বুঝার ক্ষেত্রে অসুল ফেক ব্যবহার
যা দৃঢ়ভাবে অন্তর ধারণ করে তাই হচ্ছে আকিদা যে কোনো মানুষ এটা হচ্ছে আলহক মুদ দেহেনি আল জিয়াজম দৃঢ়ভাবে অন্তরে যা বিশ্বাস করে ধারণ করে সেটা হচ্ছে আকিদা আর ইমানদার যেটা আকিদা সহি আই আকিদা দুরকম হতে পারে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলে হয় না কারণ অনেকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে এখানে একটা আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাই বলে কি আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে নাকি যে মিথ্যা কথা তবে বোঝা গেল আকিদা দুরকম একটা হচ্ছে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসটা কোনো শুদ্ধ হতে পারে আবার অশুদ্ধ হতে পারে তো হ্যাক হোক মুদ দেহেনি আল জিয়াজম দৃঢ়ভাবে কোনো কিছু বিধান দেয়া অন্তরকে যে অন্তর থেকে কোনো কিছুর ব্যাপারে একটা হুকুম নির্ধারণ করে দেয়া এটা নাম হচ্ছে আকিদা এটা যদি কোনো বিশুদ্ধ জিনিসের ভিত্তি করে হয় তাহলে যাবে সহি আকিদা আর যদি কোনো ভুল জিনিসের ভিত্তি করে হয় তাহলে ভুল আকিদা তাহলে আকিদা শুদ্ধ হতে পারে ভুলও হতে পারে শুদ্ধ হতে পারে ভুলও হতে পারে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আকিদা শব্দটি কোনো দোষের কিছু নয় আকিদা শব্দটি আরও কিছু নাম রয়েছে আকিদা সুন্না ব্যবহার করা যায় আকিদা শরিয়া ব্যবহার করা হয়েছে কেউ কেউ আকিদার তাহিদ ব্যবহার করা হয়েছে আকিদার অপ মানে এইটা হলো সবগুলি হচ্ছে সিনোনিমস বলা মানে একই নাম পাশাপাশি নামগুলি ব্যবহার করতে পারেন সুন্না তারপরে তাওহিদ তারপরে শরিয়া ব্যবহার করেছেন কেউ কেউ আবার আকিদা ব্যবহার করেছেন কেউ কেউ ফেকুল আকবার ব্যবহার করেছেন হ্যাঁ আবার কেউ সুলুদ্দিন ব্যবহার করেছেন আবার ইমান ব্যবহার করেছেন আবার এই যে নামগুলো এগুলো সবগুলি গ্রহণযোগ্য আকিদা সহ সাতটি নাম উল্লেখ করলাম এই সাতটি নাম সবটি গ্রহণযোগ্য কোনো সমস্যা নেই আমাদের কাছে এগুলো কোনো সমস্যা নেই সমস্যা তাদের কাছে যারা এগুলিকে তারা আকিদা শব্দটি শুনতেই চায় না আকিদা শুনতে চায় না আকিদা পড়তেও চায় না তাদের কাছে আমলও যথেষ্ট অনেকে আছে আমল ফরজ ওয়াদ হচ্ছে তাদের কাছে নফল প্রিয় অনেকে আছে কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যাকে ঘুরে নিয়ে তাদের মন মতো করে নিতে তা পছন্দ করে এই জন্য আকিদা মূল জিনিস যেটা নিয়ে নবীরা নবীদের প্রেরণ করা হয়েছে যেটা নিয়ে কোরআন নাজিল হয়েছে এটাকে তারা গুরুত্ব না দিয়ে তাদের মন মতো কথা বলতে তারা অভ্যস্ত সে জন্য তারা বলে থাকে আকিদা শব্দটি আসলে আমরা যেটা বললাম যে আকিদা শব্দটি কোনো দূষণীয় কিছু নয় আকিদা নামে যুগ যুগ ধরে আমাদের ইমামরা কিতাব লিখেছেন আমরা সংক্ষেপে একটা বলি যেমন আকিদা তহাবিয়া এটার নাম কি হাদে হাদা বয়ান আকিদা তাহলে সুনল জামা বোঝা গেল যে ইমাম তহাবি যিনি চতুর্থ শতকের শুরুতে এই গ্রন্থ লিখেছেন তিনি আকিদা নামে গ্রন্থ লিখেছেন অনুরূপভাবে দেখেন ইমাম ইবন আবি হাতমার রাজি আসমুস সুন্না এত কাদুদ্দিন নামে আকিদের পর গ্রন্থ লিখেছেন অনুরূপ ইমাম হাক্কারি এত কাদা আহলে সুন্না আল জামান এবং গ্রন্থ লিখেছেন ইমাম শাহি নামে আব্দুল গনি আল মাকদিসি একটা গ্রন্থ লিখেছেন আয়তা কাদু শাহি নামে তো ইমাম ইস্পাহানি লিখেছেন অনুরূপভাবে আকিদা নামে যোগে যোগে অনেক অনেক গ্রন্থ লিখেছেন যেগুলো সবাই নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে যে এই নামটির কোনো সমস্যা নেই কিন্তু বর্তমানে কিছু মানুষ আছে তাদের হীন স্বার্থ চরিত অর্থ করার জন্য আকিদা নামটির উপরে তারা অপবাদ অর্পণ করে যেটা একটা নতুন নাম সাব্যস্ত করেছে অমুক্ত মুখ অমুক্ত মুখে যুগ যুগ ধরে আলমরা এটার উপর গ্রন্থ লিখেছেন এমন কি আপনি দেখেন যারা সনদ দিয়ে গ্রন্থ তাদেরও কেউ কেউ আকিদা নামে গ্রন্থ লিখেছেন এত সর এত কাদ উসুল আহ সুন জামা ইমাম লালে কেইর নামে হচ্ছে সর এত কাদ উসুল আহ সুন জামা বাইহাকি পর্যন্ত যিনি আশাই মতবাদের লোক ছিলেন তিনি পর্যন্ত এতেকাদ নামে গ্রন্থ লিখেছেন আগে পরে ইমাম আরও অন্যরত ইমাম তো লিখেছেনই ইমাম ইবনু কুদাম আল মাকদেসি লিখেছেন লোমা আতুল এতেকাদ বাল এতেকাদ তাহলে আকিদা নামটি আসলে কোনো দোষণীয় কোনো নাম নয় এই নামটি শুধুমাত্র কিছু মানুষ এটাকে নিজেদের ভুল জিনিস চালু পরিচালনা করার জন্য সেটাকে তারা সেটাকে তারা সমস্যা তো দেখতে পান আসলে এটার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই আলহামদুলিল্লাহ যুগ যুগ ধরে আলমরা আকিদা নামে গ্রন্থ লিখেছেন আকিদা নামে গ্রন্থ লিখেছেন এবং সেটার আমরা কিছু গ্রহণযোগ্য কিছু নাম উল্লেখ করলাম আকিদা নামটি আসলে আমাদের এই জন্য উনি যে বলেছেন হাদা বয়ান আকিদাতে আহলে সুন্নল জামা দিকরু হাদা দিকরু বয়ান আকিদাতে আসলাম এ হচ্ছে আকিদ আহলে সুন্নল জামাতের আকিদার বর্ণনা তাহলে আকিদা নামটি আমাদের কাছে কোনো সমস্যাযুক্ত কোনো কিছু নয় এখন আমরা শুনব যে উনি বলেছেন বয়ান অর্থ বর্ণনা করা আকিদা অর্থ আমরা করলাম আকিদা অর্থ কি যে দৃঢ় কোনো কিছুর ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস বিশ্বাস ধারণ করা কোনো কিছুর ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস ধারণ করা যে যেমন আপনি দৃঢ় বিশ্বাস করলেন যে আখরাত আছে আপনি দৃঢ় বিশ্বাস করলেন যে কবরে আজাব আছে আপনি দৃঢ় বিশ্বাস করলেন যে আল্লাহ তালার হাত আছে আপনি দৃঢ় বিশ্বাস করলেন আল্লাহ তালার পা আছে এগুলি হচ্ছে আকিদা আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস করলো না তাহলে আকিদা খারাপ হয়ে গেল তাহলে আকিদা খারাপ হয়ে অন্য মনে কি যে এই জিনিসটা সে অথবা অথবা দ্বিধা দ্বন্দ্বে আছে যে হতেও পারে নাও হতে পারে আল্লাহর হাত থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে অথবা আর জান্নাত আছে কি নাই অথবা কবর আজাব আছে কি নাই বোঝা গেল তার আকিদা সিদ্ধ নাই তাহলে বোঝা গেল যে আকিদা কোরআন এবং সুন্নায় আসছে অর্থাৎ যে জিনিসটা দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে সেটা হচ্ছে আকিদা সহি আর যেটা দৃঢ়ভাবে নয় মানুষ নিজের
বা অমুক মাজহাবের মাজহাবি আকিদা নয় আকিদা কোনো মাজহাবের হয় না আকিদা হয় সবার জন্য একটা কমন জায়গা হয় মাজহাব তার আমলি ক্ষেত্রে মানুষের ভিন্নতা থাকে অনেকখানি কিন্তু আকিদা হয় কমন জায়গায় জন্য তিনি আগে বলেছেন যে এটা হচ্ছে আকিদা আহলে সুন্নতল জামা তিনি বলেন না আকিদা তুই আনা আমার বলেন নাই আহলে সুন্নতল জামাতের কথা বলেছেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আহলে সুন্না ওল জামা কারা আহলে সুন্না ওল জামা কারা এটা আমাদের আগে জানা দরকার আহলে সুন্না ওল জামা কারা আহলে সুন্না শব্দটি আহলে সুন্না ওর শব্দটি হাদিস থেকে নেয় একটি শব্দ হাদিসটি কি রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম একদিন লম্বা ভাষণ দিলেন তো সাহাবাই কেরাম বললেন যে ইয়ার সুরাল আপনি তো আমাদেরকে বিদায় ভাষণ দিচ্ছেন মনে হয় আপনি আমাদেরকে নসিহত করুন কি করবো রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বললেন যে আলাইকুম বিসুন্নতি বা সুন্নতুল খোলাফা রাশিদিন আল মাহিদিন আদু আলহিবিন নওয়াজ তোমরা আমার সুন্নতকে আঁকড়ে ধরবে এবং আমার খলে খলিফাদের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরবে অন্য হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে জিজ্ঞাসা করে সুরাল্লাহ আমার রসুল নিজে বলেছেন যে আমার পরে তোমরা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে সাহাবাই কেরাম বলেন যে আমরা এই মতভেদের সময় কি করব তিনি বললেন যে তখন তিনি বললেন যে যে ওই ওইটাকে আঁকড়ে ধরবে তোমরা মা আনা আলে আর সাহাবি যার উপর আমি এসি এবং আমার সাহাবিরা আসে অর্থাৎ আকিদা আহলো সুন্না অর্থ হলো আহলো আহলো সুন্না অর্থ হলো রসুল্লাহ সাল্লাম অনুসরণ ওয়াল জামা অর্থ হলো সাহাবাই কেরাম অনুসরণ তাহলে অর্থ হচ্ছে আকিদা তো আহলো সুন্না আল জামা অর্থ হচ্ছে যারা রসুলকে অনুসরণ করে চলবে এবং সাহাবাই কেরামকে অনুসরণ করে চলবে তারাই হচ্ছে আহলো সুন্নতি ওয়াল জামা আহলো সুন্নতি ওয়াল জামা এটা কখন সর্বপ্রথম এই নামটা আসছে এটা আসছে দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতেই দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই যে এই নামটি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে কেউ কোনোদিন বিরোধিতা করে নাই দুর্ভাগ্যবশত এখন দেখা যায় বর্তমানে কিছু কিছু গবেষক গবেষক তারা আসলে গবেষক কিন্তু তারা আগে থেকেই তারা মন একটা জিনিস নির্ধারণ করে আসে যেন তারা এটা গ্রহণ করতে পারে নাই তারা বলে যে আহলো সুন্ন আল জামা বলে তো ভাগ করা হইল আরে ভাগ তো করা হয়নি যারা মূল আকিরায় আসে তাদেরকে এই নামটা দেওয়া হচ্ছে কারণ আপনি ভাগ না করলেও ভাগ অলরেডি হয়ে গেছে এরকম নয় যে আমরা কাউকে ভাগ করতেছি আহলো সুন্ন অর্থ জমাত এই জন্য নয় যে আমরা অমুক দলকে এই নামে দিচ্ছি এটা নয় দলীয়ভাবে এটা কোনো নাম নয় এটা হচ্ছে একটা মানহাজের নাম যে এই মানহাজে যারা চলবে তারা কোরআনে সুন্নাকে অনুসরণ করে চলে সাহাবাই কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে তারাই হচ্ছে আহলো সুন্নাতি ওয়াল জামা এটা কোনো আমরা ভাগ করি না আপনিও হতে পারেন অমুকও হতে পারেন অমুকও ঢুকতে পারে এখানে কোনো কাউকে নেতৃত্ব মানার বিষয় নয় নেতৃত্ব একমাত্র নেতৃত্ব একমাত্র আসবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের এবং সাহাবাই কেরামের রসুল্লাহ সাল্লাহ এবং সাহাবাই কেরামের তাদের নেতৃত্ব চলবে এখানে অন্য কারো নেতৃত্ব চলবে না অন্য কারো নেতৃত্ব চলবে না এই এই জন্য যাদের নেতৃত্ব পরে দেখবেন যে অমুকের নেতৃত্ব অমুকের নেতৃত্ব বোঝা গেল যে এখানে সমস্যা হয়েছে ওখানে যে সমাজ জামাত থেকে বেড়ে গেছে সাহাবাই কেরামের মানহাজ থেকে তারা দূরে সরে গেছে অথবা সুন্নার থেকে তারা দূরে সরে গেছে এই জন্য আহলে সুন্নার হল জামাত এখানে কোনো আলাদা কোনো আলাদা কোনো একটা ইয়া নয় ঝান্ডা নয় আলাদা কোনো একটা পার্টি নয় দল নয় গোষ্ঠী নয় এখানে হচ্ছে একটাই গোষ্ঠী যেটা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত চলে আসছে মূল ধারার মানুষগুলো সেখানে হচ্ছে কারা সেখানে সাহাবাই কেরাম তাবেইনরা অথবা তাবেইনরা অনুরূপভাবে ইমাম আবু হানিফা মালিক শাফি আহমদ অনুরূপভাবে সেখানে সয় ইমাম বোখারি মুসলিম আবুদ নাসাহি তিন মিজি ইবিন মাজা অনুরূপভাবে যারা যুগ যুগ ধরে মোসানেফিন আছে মোহাদ্দিসিন আছে সবাই আহল সুন্নতি ওল জামাতের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু যুগে যুগেই কিছু মানুষ ধীরে ধীরে বেরে হয়ে গেছে কিছু মানুষ ধীরে ধীরে বেড়ে গেছে প্রথমে দেখেন রসুলের সাহাবি খলিফাতুর রাশেদ ওসমান ইবনি আফানা দেওয়ানোর সময়ে খারেজিরা বেরোয় চলে গেল একদিকে যারা ওনার বিরুদ্ধে আন্দোলন করল এরপর আলী রাজ দেওয়ানোর বিরুদ্ধে খারেজিরা গেল না সেবিরা গেল আর ওনার পক্ষ হয়ে আরেক গুষ্টি গুষ্টি ধ্বংস হয়ে গেল এরা হচ্ছে শিয়ারা এরপরে যুগ যুগ ধরে এরপরে বেরোলো ইয়ারা যারা কাদেরিয়া তাকদির অস্বীকারকারী তাক তারা বের হইলো তারপর বের হইলো মুরজিয়ারা তারপর বের হইলো এই জাতীয় যারা যুগে যুগে আলাদা আলাদা হইতে হইতে তারা আলাদা হয়ে যায় কিন্তু মূল বড় এটা সেটা হচ্ছে আহলে সুন্নতল জামা এই জন্য প্রত্যেকে যত দেখবেন এই পর্যন্ত যত মানুষ বিভক্ত হয়েছে মূল সুন্নতল জামাতের জায়গা থেকে তারা দূরে সরে যাওয়ার কারণ সেটা হয়েছে এই জন্য আহলে সুন্নতল জামা এটা হচ্ছে একটি মৌলিক পরিভাষা এটাতে কোনো দোষের কিছু নেই এবং এর মাধ্যমে যারাই সাহাবার পথে চলবে না সাহাবিদের পথে চলবে না তাবিন্দের পথে চলবে না রসুলের সুন্নার অনুসরণ করবে না তারা এর থেকে বেরিয়ে যাবে ধীরে ধীরে প্রথম কারা এটা ব্যবহার করেছে দেখা যায় যে মাসাইখুল বোখা ইমাম বোখার রহমতুল্লাহ উস্তাদরা প্রথম এটা ব্যবহার করেছেন এবং তারা সুন্নতুল জমাক দুইটাকে একসাথ করেছেন ইচ্ছা করে দুইটা একসাথ করেছেন কেন কারণ সুন্না যে ব্যক্তি রসুলের হাদিসের সুন্নার অনুসরণ দাবি করবে তার সাথে সাহাবাই কেরাম পাওয়া যাবে না এটা গ্রহণযোগ্য না সাহাবাই কেরাম অর্থ বোঝা গেল যে সে আসলে সাহাবাই
এরা সুন এরা সাহাবা একরাম অনুসরণ করে চলে রসুল্লাহ সাল্লাহ অনুসরণ করে সাহাবাকে অনুসরণ করে চলে এই জন্য এদের দুইটি নাম আছে একটা হলো আহলুস সুন্না ওয়াল জামা আবার তাদের নামই হচ্ছে আহল হাদিস ওয়াল আহার এদের নামই হচ্ছে যে ফেরকাতুল নাজিয়া এদের নামই হচ্ছে আর তয়ফাতুল মনসুরা তয়ফাতুল মনসুরা বা সাহায্যপ্রাপ্ত দল ফেরকাতুল নাজিয়া না তার নাজাতপ্রাপ্ত দল যারা নাজাত পাবে যারা ফেরকায় বিভক্ত হবে না তিয়াত্তর ফেরকার মধ্যে যেই ফেরকাটি জান্নাতের সরাসরি চলে যাবে যাদের কোনো সমস্যা নেই যাদের কোনো আকিদাগত বিভ্রান্তি নেই এবং যারা সরাসরি চলে যায় জান্নাতে যেতে পারবে এরা হচ্ছে আত্ময় ফতুন আত্ময় ফতুল মনসুরা সাহায্যপ্রাপ্ত দল এবং তারাই হচ্ছে আত্ময় আল ফেরকাতুল নাজিয়া বা যে নাজাতপ্রাপ্ত গোষ্ঠী এরা এরাই হচ্ছে আহলু সুন্ন আল জামা একই জিনিস ভিন্ন ভিন্ন নাম এরা কোনো দলীয় কোনো ব্যানারে তারা পরিচিতি পাবে না এবং কোনো দরবারে পরিচিতি পাবে না কোনো কাপড়ে পরিচিতি পাবে না কোনো সিম্বলে পরিচিতি পাবে না হ্যাঁ তাদের একটা সিম্বল আছে সেই সিম্বল সুন্নতকে অনুসরণ করে চলা বেদাতে বিরোধিতা করা এদের একটা বড় সিম্বল এবং তারা একটা সিম্বল হচ্ছে তারা দলে বিভক্ত হয় না আলাদা কোনো একান্তভাবে কোনো কিছু নির্ধারণ করে না এই জন্য সালভে সালিন সবসময় বলতেন যে যখন তুমি দেখবে কোনো মানুষকে একান্তভাবে কোনো কিছু আলোচনা করতেছে বুঝবা দেখে না আল্লাহ তা আসিস দলা আলা তার একটা ফদবস্টতা রচনা করতেছে কারণ ইসলাম আলিয়ানি ইসলাম প্রকাশ্য এখানে আলাদাভাবে গোপনে চারজন পাঁচজন বসে কিছু আলোচনার বিষয় নাই সবার জন্য উন্মুক্ত এখানে আলাদা কোনো কিছুই নেই এই জন্য আলাদাভাবে কোনো দর্স নেই একান্ত দর্শ হয় না সবার জন্য উন্মুক্ত দর্শ হয় এবং সবাই যেন সেটা শিখতে পারে হ্যাঁ কেউ যদি কোনো শিক্ষার যোগ্যতা অর্জন করে না সেটা আলাদা কথা কিন্তু ইসলামের শিক্ষা সবার জন্যই সেটা শিক্ষা সবার জন্যই সেখানে আলাদা করার কোনো কিছু নেই এই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল সুন্না ওল জামা এই নামটি একেবারে প্রসিদ্ধ নাম এ এতে কোনো সমস্যা নেই এটা বলার কারণে বের হয়ে গেছে কারা রাফিদিরা শিয়ারা বের হয়ে গেছে খারেজিরা খাওয়ারেজিরা বের হয়ে গেছে জাহামিয়ারা বের হয়ে গেছে মুরজিয়ারা বের হয়েছে কাদেরিয়ারা বের হয়েছে জাবরিয়ারা বের হয়ে গেছে এবং অনুরূপভাবে যারা যারা যুগে যুগে বিভিন্ন দল বিভক্ত হয়ে আসছে সবটি বের হয়ে গেছে কিন্তু দল বিভক্ত নয় যারা মূল ইস মূল ইসলামের সাথে ছিল তারা সবাই আসে এবং এরাই বেশি এরাই বেশি যদিও দেখা যায় অন্যদের হাঁক ডাক বেশি কথাবার্তা বেশি কিন্তু মূলত আহলু সুন্নল জামা এবং এ সহি আকিদার লোকগুলো এখনও বেশি সারা দুনিয়ার মানুষ এই বিশুদ্ধ আকিদার বিশ্বাসী যদি তারা ভিন্ন মত যেটা আলাদা হয়ে গেছে সেগুলো আলাদা হয়ে যাওয়ার কারণে আলাদা আলাদা তারা বিভক্ত হয়ে গেছে ওদেরকে বেশি দেখা যায় এবং যারা মূল আকিদা তারা সাধারণত খুব কমই কথা বলে এদের মধ্যে এ সমস্যাটা নাই তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে আলোচনাল জামা এই নামটি একটি গ্রহণযোগ্য নাম এই নামে তিনি বলেছেন তিনি বলছেন হায়দা জিক্রু বয়ান আকিদাতি আহলে সুন্নতি ওয়াল জামা এটা তিনি বলেছেন তাই আহলে সুন্নল জামা এটা একটা গ্রহণযোগ্য একটি নাম তারপর তিনি বলেছেন যে আলামাদ হাবি ফোক আলামাদ হাবি ফোকাহাইল মিল্লা আবি হানিফ আবি ইউসুফ মাহমুদ আবি হাসান তিনি বলেছেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে তিনি এখানে এসে তিনি তার সবাইকে একসাথে বলেন না বলছেন যে আমি যে এই মাজাবের অনুসরণ করি এই মাজাবের ইমামরা এই আকিদারা পোষণ করত এর অর্থ হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আবি ইউসুফ মাহমুদ এরা সবাই এই আকিদায় বিশ্বাসী ছিল এই আকিদাতে উনি বিশ্বাস করতেন তা নয় তিনি যেহেতু আবু হানিফা যেহেতু সিনিয়র ছিলেন স্কলার এদের মধ্যে এবং সেই জন্য তার কথা উল্লেখ করেছেন আর মোহাম্মদ ইবনি হাসান তিনি ইমাম ইমাম মালেকের কাছে পড়েছেন এর অর্থ হচ্ছে সেই মদিনার অ্যালমটিকে তিনি ধন্য হয়েছেন আর আবি ইউসুফ রাহমা উল্লাহ তৎকালীন সময় মহাদিস বলে বিখ্যাত ছিলেন তো তারা সবাই মহাদিস ফকি ফকি এবং কাউদি তিন দিক থেকে তিনি বিখ্যাত ছিলেন তারা সবাই যে আকিদারা পোষণ করতেন এখানে তিনি সেটা উল্লেখ করবেন এটা আলাল অমম মৌলিকভাবে আহলু সুন্নতি ওয়াল জামায়াতের আকিদা এখানে যদিও বলা হয় ওনাদেরকে মুরজিয়াতুল ফকা কাউকে কাউকে বলা হয় কোনো কোনো কারণ সেটা কারণ হচ্ছে তারা আমলকে ইমানের অংশ ইমানের রোকন মনে করে না ইমানের শর্ত মনে করে এটা যদিও যদিও এটাতে বড় ধরনের সমস্যা ওনার পরবর্তীতে ওনারা কিন্তু আলোচনা জামাতের অন্তর্ভুক্তই কিন্তু যেহেতু অনুসরণ করেন এই জন্য সমস্যা বেশি নেই এটা উল্লেখ করে অনেকেই যে সমস্যা এখানে মূল জিনিস হচ্ছে এখতেলাফটা অনেকটা সুরি কিন্তু সুরিত্বের বাইরেও একটা এখতেলাফ অনেকে উল্লেখ করে সেটা হচ্ছে এর মাধ্যমে যে আমলের গুরুত্ব কমে যায় এর মাধ্যমে আমলের গুরুত্ব কমে যায় কেন দেখা যাচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে আমলের গুরুত্ব না দিয়ে আমলের গুরুত্ব না দিয়ে অনেকে মনে করে যে এই তো শর্ত ইমান তো আসে নামাজ সলাত আদায় করে না জাকাত দেয় না হজ করে না দিনের কাজ করে না এরপর আমলের গুরুত্ব না দিয়ে তারা কিন্তু পার হয়ে পেতে পার পেতে চায় এটা এই জন্য হয়েছে তারা যেহেতু বলে যে আমলটা ইমানের রোকন না কিন্তু আমল ইমান রোকন এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ মত এটাকে এটার উপরে আমাদের সহি আকিদার এটার উপরে সহি আকিদা রাখতে হবে ইমাম বোখাই রহমতুল্লাহ এর উপরে তা বলেছেন বাবুন আল ইমান কাউল আমাল অধ্যায় রব্য নেকবিনে করেছ
এর অর্থ হচ্ছে আমলকে যেটা আমল যাওয়ার অঙ্গ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেটাকে তিনি তারা ভাগ করে মুখে এবং অন্তরে দিয়ে দিয়েছেন কারণ এটা ছাড়া অন্তরে মুখ ছাড়া কোনো আমল বাইরে তো আমল হয় না অন্তর যেটা লাগবেই যে কোনো একটা সেজন্য এই ইমান হচ্ছে ইমান কাউলুন ও আমালুন ইমান হচ্ছে কথা এবং কাজের নাম ইয়েজি দিবেন পুস বাড়ে এবং কমে এই বিষয়টি তিনি সালা আলোচনা করবেন লম্বা তো বোঝা গেল যে মূলত মৌলিকভাবে যেহেতু আসছে সবাই এরা আলোচনার জামাতের মাধ্যম হচ্ছে ইমা আবু হানিফা মালিক শাফের ইমা আবু হানিফা এবং আবু ইউসুফ এ মোহাম্মদ এই আবু ইউসুফ মোহাম্মদ এই তিনজনের এই মত ছিল এই জন্য তিনি সেটা উল্লেখ করেছেন এখানে একটা জিনিস আসতে পারে সেটা হচ্ছে যে আলোচনার জামাতের পরিধি কেমন অনেকে দেখবেন যে তিনটি পরিধি উল্লেখ করেছে হ্যাঁ বিশেষ করে সাফারিনি যেটা বলেছেন এটা অগ্রহণযোগ্য একটি মত ইমাম সাফারিনি রহমাহল্লাহ তিনি বলেছেন তার লাম আনোয়ার মধ্যে বলেছেন যে এলাম আন্না আল সুন্নাল চল জামাহাতে সালাহ সতয় আহলুল হাদিস ওয়ালাদার আল আশার আল মাতুরিয়া তিনি বলেছেন যে আহলু সুন্নত আল জামাত তিন গোষ্ঠী একটি হচ্ছে আল হাদিস আর একটি হচ্ছে আশার একটি মাতুরিয়া এতে কত বড় ভুল এতে বলার বাইরে কারণ এর আগে কোনো দিন কেউ এভাবে বলেনি কারণ সবসময় আশার মাতুরিয়াদের সাথে সহি আকিদার লোকদের দ্বন্দ্ব ছিল এবং তারা বলতো যে মৌলিকভাবে শিয়াদের বিপরীতে তারা আহলু সুন্না কিন্তু খুল্লাস যেটা বলা হয় খাঁটি আহলু সুন্না তারা নয় কারণ খাঁটি আহলু সুন্না হতে হলে আল্লাহ তালার ব্যাপারে তার নামের ব্যাপারে গুণের ব্যাপারে তার আফালের ব্যাপারে করণের ব্যাপারে তার অধিকারের ব্যাপারে এবং এবং শরীয়তের ব্যাপারে এগুলোতে একটি হবে হক তিন চারটা হক হয় না এরা ভিন্ন ভিন্ন আকিদা পোষণ করলে কিভাবে হক হয় কেউ যদি বলে যে আল্লাহর হাত নাই আর আমি বলি যে আল্লাহর হাত আছে দুটা হক হলো কী করে আল্লাহ তো আল্লাহ তো তিনটা হতে পারেন না কেউ যদি বলে যে আল্লাহ তালার পা নাই আমি বলি যে পা আছে তাহলে হক হলো কোনটা তাহলে হক তো একটাই হবে হক দুইটা হতে পারে না হ্যাঁ কোনো কোনো মশালা আকিদে ফাঁকার মশালা হক দুইটা হতে পারে যেটা বলা হলো যে তোমরা যেহেতু নির্দেশ যে তোমরা এই অজু করো এখন অজুর মাসালার মধ্যে অজু বিসমিল্লা বলতে হবে কিনা কেউ এসে হাদিস নিয়ে আসলো বলে যে না বিসমিল্লা বলতে হবে হবে না কিন্তু যেহেতু হাদিসটা দুর্বল এটা হতে পারে কিন্তু আকিদার ভাবে এরকম কিছু নেই এরকম কিছু না আকিদার সবটা স্বচ্ছ সহি আকিদ সহি হাদিস ছাড়া কোনো আকিদের সাব্যস্তই হয় না আর কোরআন হাত কোরআন আয়াত এবং সহি হাদিস দিয়ে হাদিস সাব্যস্ত হয় তাহলে সেখানে আপনার দুইটা তিনটা হক হইতে পারে না কারণ আখবারের মধ্যে সংবাদের মধ্যে বা আখবারের মধ্যে কোনো দিন দুই তিনটা হয় না হক আওয়ামের নির্দেশের মধ্যে আল্লাহ তালা কোথাও ছাড় দিয়েছেন যে এখানে তো এইভাবে চলুক রসুল্লাহাম কোথাও ছাড় দিয়েছেন যে এইভাবে চলুক যেমন কেরা আত পড়তেন কেউ কোরআন শরীফ এইভাবে পড়তেন কেউ এইভাবে পড়তেন রসুল বলছেন যেভাবে পড়ো কোনো সমস্যা নেই এখন পর্যন্ত সেটা চলতেছে কোনো সমস্যা হচ্ছে না তাহলে বোঝা গেল যে এই সমস্ত আমলি আমাল যেগুলি আছে বিশেষ করে আহকাম বিধিবিধান সেখানে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু আকিদের ব্যাপারে কোনো এই মৌলিক আকিদের কোনো মতভেদ গ্রহণযোগ্য না এই জন্য যারা বলে যে আহলু সুন্নত জামাতার অন্তর্ভুক্ত হবে মাত আশার এবং মাতুর দিয়ে তারা ভুল পথে আসে এটা কোনো শুদ্ধ নয় কারণ শুদ্ধ হতে পারে না কারণ এটা বাস্তবে শুধু বাস্তবে হতে পারে না এদের যে সমস্ত আকিদের সহায় সহি আকিদের বিরুদ্ধে সেখানে আপনি কীভাবে মিল করবেন এটা তো আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত আখবার খবর কোনো দুই তিনটা হয় না এটা কোনো দিন হয় না যে আল্লাহ ছিলেন ছিলেন না দুইটা হতে পারে না আল্লাহ আরশের উপর আসেন আল্লাহ আরশের উপর নাই দুইটা একসাথে হক হতে পারে না একটাই হবে যেটা আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ রসুল বলছেন সেটা হক হবে সুতরাং অন্যটা হক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এই জন্য যারা বলে মানুষকে মহাবাদ করা অর্থাৎ কারো মন রক্ষার্থে তার কাউকে কাউকে শান্তি দেওয়ার জন্য কাউকে মনে শান্তি দেওয়ার জন্য অথবা রাজনৈতিক কারণ অথবা নিজস্ব বলয় ঠিক রাখার জন্য এই জাতীয় কথা বলে যে আশার মাতৃদের আলোচনা জমা যেটা বলা এটা নিঃসন্দেহে একটা ভুল এবং খারাপ সিদ্ধান্ত এটা যেন কেউ কোনো না বলি বা এটা কারণ আহলু সুন্নত আল জামাতের উৎস হচ্ছে কোরআন সুন্না আর অন্যদের উৎস হচ্ছে তাদের বিবেক কত পার্থক্য আহলু সুন্নত জামাতের নেয়ার আকিদা নেয়ার বিধান হচ্ছে কোরআন এবং সহি সহি হাদিস অন্যদের হচ্ছে কোরআনে করিম এবং সহি হাদিসের মধ্যে যেটা তাদের মনোভূত হোক বিবেকে ধরো এটা নাহলে বিবেকে না ধরলে এটা নেয় না কত পার্থক্য এখানে আহলু সুন্নত জামাতের ভিতরে ডুবে কী করে তারা ঢুকতেই পারেন তাহলে যারা এই জাতীয় আলু সুন্নত জামাতের কথা বলছে তারা আসলে সঠিক কথা বলে বিখ্যাত বর্ণা আমরা ইতিপূর্বে করেছি এরপর তিনি বলছেন ওমাইয়া তেকুদুনা মিন অসুল উদ্দিন ওমাইয়া তেকুদুনা মিন অসুল উদ্দিন এত কাজ শব্দ ব্যাখ্যা আমরা করেছি আঁকি দেখি জিনিস এটা আমরা বলেছি যে তারা এমাম আবু আবু ইউস এমাম আবু হানিফা আবু ইউস ও মোহাম্মদ রাহমাহুল্লাহ জামিয়ান তারা যা আহল আল আকিদা আকিদা গ্রহণ করতেন অসুল উদ্দিনের ব্যাপারে যে আকিদা গ্রহণ করতেন এখানে আবার এই আমরা একটা নাম পাচ্ছি যে এই আকিদার আরেকটা নাম হচ্ছে অসুল উদ্দিন যেটা ইমাম তহাবির উল্লেখ করেছে অসুল উদ্দিন উল্লেখ করেছে দিনের মূল নীতি এই মূল নীতি বল
যেমন রুকু থেকে উঠে রুকু থেকে উঠে হাত কোথায় বাঁধবে এগুলি ফরোর জিনিস যেমন অথবা সেজা থেকে উঠে বসবে কি উঠে যাবে এগুলি ফরোর জিনিস এখানে ভিন্ন হতে পারে কিন্তু অসুরু দিন দিন দিনের যে মূল মূল নীতিগুলো সেগুলো আকিদা হতে পারে আকিদের বিষয় হতে পারে আবার সেগুলো আমলি বিষয় হতে পারে যেগুলি মৌলিকভাবে মূল মূল বা সহি বাস্যতা সাব্যস্ত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে অসুরুর দিন তো এই অসুরুর দিনও ব্যবহার করাটা না জায়জ নয় জায়জ আছে এটা বোঝা গেল যে এই কথা দিয়ে যে ইমাম তাহাবির রহমতুল্লাহ আলী আকিদের জন্য অসুরুর দিন পরিভাষাটাও ব্যবহার করেছে যে তারা এই অসুরুর দিনে কী ব্যবহার করে দিনের মূল মৌলিতে মৌলিক নীতিতে কী বিশ্বাস করতেন ওমা ইয়ার তাকে দু না সরাসরি শব্দটা এসছে ইয়ার তাকে দু না যে কী বিশ্বাস করতেন এটা তিনি উল্লেখ করছেন তো এখানে যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা এখানে মাইয়া তাকুদ্দিন আমি রসুলুদ্দিন অসুলুদ্দিন নামটি ব্যবহার করেছেন অসুলুদ্দিন নামটি আমরা বলেছি যে গ্রহণযোগ্য তবে যদি কেউ মনে করে যে অসুলুদ্দিন বলতে বোঝাচ্ছি এমন জিনিস যে জিনিসগুলো আমরা অসুল বলে মেনে নিয়েছি এবং বানিয়ে অনেকের অসুল বানিয়ে নেয় আপনি জানেন আপনার আমরা সবাই জানি এটা যে মোহতা জেলারা তাদের কিছু অসুল বানিয়ে নিয়েছে আহলে সুন্দর জমাতের অসুল কি মূলনীতি কি ছয়টি সেটা কি আল্লাহর উপর ইমান ফেরাস তাদের উপর ইমান রাসুলদের উপর ইমান কিতাবের উপর ইমান এবং আখেরাতের উপর ইমান এবং তাকদির উপর ইমান ছয়টি ঠিক এদের বিপরীতে কিছু মানুষ আছে নতুন জিনিস বানিয়ে নিয়েছে এরা বানিয়ে নিয়েছে মোটা জেলা তারা এগুলি সবগুলি বানায় না তারা বলছে অসুল হচ্ছে আত্মা ওহিদ তাহিদ কি আল্লাহর নাম অস্বীকার করা আল আদল আদল কি তাকদির অস্বীকার করা অর্থাৎ তাদের আদল এবং তাহিদ দুইটাই হচ্ছে আল্লাহর আল্লাহ তালার উপর ইমানের বিরোধী এরপর তারা বানছে মঞ্জিল এবং ইনাল মঞ্জিল তেইন এরপর তারা বানিয়েছে কবিরা গুণাগার কাফের এরপর জানাচ্ছে নাম এবং নামের ব্যাপারে তারা কোথায় থাকবে এই নিয়ে তাদেরকে কাফের বলা হবে এবং তারা জানা দ্বারা জাহান এই ভাগ করে তারা কিন্তু নিজেরা পাঁচটা অসুল নির্ধারণ করে নিয়েছে এখনও দেখবেন যে অনেকের ছয় অসুল অনেকের পাঁচ অসুল যেগুলি আল্লাহ এবং তার অসুলের দেয়া ছয়টি মূল নীতি তার বাইরে তারা নিজেরা অসুল নির্ধারণ করে নিয়েছেন বোঝা গেল যে এই অসুল নাম দিয়ে নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে যদি কোনো কেউ এরকম নাম দেয় তখন সেখানে অসুর দিন ব্যবহার করাটা সেখানে যায় যাবে না কিন্তু ইমাম আবুতা জাফর তাহাবি রহমতুল্লাহ যে উদ্দেশ্যে বলেছেন সেটা একেবারে নিরেট আকিদের অর্থে যে আর কারণ ইমান অর্থে আর কারণ ইমানের যে অসুলের ক্ষেত্রে যে ইমাম আবু হানিফা ইমাম আবি ইউসুফ ইমাম মোহাম্মদ কি আকিদা ভূষণ করতেন সেটাই শুধুমাত্র এখানে বলা হচ্ছে তো উনি কি বলেছেন যে এই জিনিসটা বলা হবে এখানে যে কে তারা কোন আকিদের উপর ছিলেন এখানে একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন তিনি রাদি আল্লাহ আনহুম রাদি আল্লাহ আনহুম ব্যবহার করা কি জায়জ আছে কিনা এটা একটা মাসালা গুরুত্বপূর্ণ রাদি আল্লাহ আনহুম যদি দোয়া অর্থে হয় তাহলে ব্যবহার করা জায়জ আছে কারণ আল্লাহ তার রাজি আল্লাহ কারোর উপর রাজি হোক সন্তুষ্ট হোক এ তো কোনো সমস্যাই নেই কারণ আপনি দোয়া করতে আল্লাহ আল্লাহ ইয়ার দা আলেক আল্লাহ তোমার উপর রাজি হোক এটা বলে তো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু রাজি আল্লাহ একবার হয় যে আল্লাহ সন্তুষ্ট সন্তু সন্ত তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন তাহলে এটা কিন্তু দলিল লাগবে এই দলিল আমরা শুধুমাত্র সাহাবাই কেরামের ক্ষেত্রে দেখি যে সাহাবাই কেরাম আল্লাহ তালা বলে দিচ্ছেন রাজু আল্লাহ আনহুম রাজু আনহু যে আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট সুহান আল্লাহ এটা সাহাবাই কেরামের জন্য খাস এই জন্য সেই অর্থে সাহাবাই কেরাম ছাড়া কারোর জন্য রাজু আল্লাহ আনহু ব্যবহার করা যায় হবে না কারণ এটাতে আপনি গায়ে মালিক না গায়ে যতটুকু আসে ততটুকু হয়েছে সাহাবাই কেরামের জন্য অন্য কারোর জন্য আসে নাই তো সেই অর্থে ব্যবহার করা হবে না এখানে অর্থ হচ্ছে দোয়ার জন্য যে আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট হন এই জন্য দোয়ার অর্থে কাউকে আল্লাহ ইয়ার দা আলেক বা রাজি আল্লাহ আঙ্কা আলেক জায়গা আছে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ইয়ার অর্থে খবর দেওয়ার অর্থে যে তারা রাজি হয়ে গেছেন আল্লাহ তাদের উপর রাজি হয়ে গেছেন এরকম খবর দেওয়ার অর্থে যায় নেই কারণ আমরা জানি না কোনো মানুষের ব্যাপারে জান্নাত বা জাহান নামে সার্টিফিকেট করা সার্টিফিকেট সার্টিফিকেট দেয়া কোনো মানুষের ব্যাপারে সেটা কখনো যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন এবং সুন্নাতে তা স্পষ্টভাবে না আসবে কোরআন সুন্নে আসছে সাহাবাই কেরামের জন্য শুধু রাজি আল্লাহ আনহু রাজু আনহু আর কারোর জন্য আসে নাই তার কারণ আল্লাহ তালা জানতেন যে কারা জান্নাতি হবে কারা কারা জান্নাতি জানতেন এবং সেটা সার্টিফিকেট দিয়েছেন এই জন্য প্রত্যেকটি সাহাবি জান্নাতি এর বা প্রত্যেকটি সাহাবি জান্নাতি এর বাইরে অন্য কারোর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বিশেষ সুযোগ আলাদা আলাদা রসুদকে আলাদা আলাদা সুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আলাদা আলাদা অনেক সাহাবিকে দিয়েছেন কিন্তু মৌলিকভাবে সব সাহাবি জান্নাতি রাজ কারণ আল্লাহ তারা তাদের উপর সন্তুষ্ট যাদের উপর সন্তুষ্ট আল্লাহ তারা তাদেরকে জান্নাত দিবেন এটা হলো মূল কথা তাহলে আমরা দেখলাম যে আকিদা গ্রহণ করতে আকিদা গ্রহণের যে নীতি বা আকিদা গ্রহণের আহ সুন্নত ওয়াল জামা বলার মাধ্যমে তিনি কিন্তু একটা তো দিয়ে দিলেন যে আকিদা কোথেকে নিতে হবে আকিদা কোথেকে নিতে হবে আকিদা
কারণ কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তি মা সালিমা ফি দিন তার দিনের মধ্যে নিরাপদ হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ এবং তার রসুল যা বলেছেন সেগুলো আল্লাহ এবং রসুল কাছে সমর্পণ না করা পর্যন্ত সমর্থন না করা পর্যন্ত কেউ কোনো দিন তার দিনে নিরাপদ হইতে পারবে না এবং কি করবে ওরাদ আলমি মাস্তা বা আলি আলিমি যে জিনিস জানে না আলমের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে এর বাইরে কোনো কিছু নিজের মত দিয়ে নিজের ধারণা দিয়ে নিজের অপব্যাখ্যা দিয়ে যে ব্যক্তি এই আকিদার অধ্যায় ডুকবে সে ব্যক্তি পদগ্রস্ত হবে এটা হচ্ছে ইমাম তাহাবির রহমতুল্লাহ আলাই বক্তব্য কেন তিনি বলেছেন এটা কারণ আকিদা কোথেকে নিতে হবে এটা ঠিক করতেছেন আগে আকিদা নিতে হবে কুল্লুমা যা যা আফিদা আলীকে হাদিস সাহান রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যে আকিদা কোরআন থেকে তো নিবে এতে কোনো সন্দেহ নেই কারো সই হাদিস থেকে নিতে হবে সুল্লাহ সাল্লাহ যা এসেছে সই হাদিস থেকে আকিদা গ্রহণ করতে হবে সই হাদিস থেকে আকিদা এই জন্য ফিল হাদিস সহ স্পষ্ট বলেছেন যে এক্ষেত্রে নিতে হবে তবে সেখানে নেয়ার ক্ষেত্রে যেন আমাদের কোনো ধারণার বশবর্তী না হই এবং আমরা যেন কোনো ইয়ার কোনো ধারণা বশবর্তী না হই এবং কোনো মতবাদের পিছনে না ছুটি এটাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং প্রবৃত্তির ধারণা প্রবৃত্তির পিছনে না ছুটি এটাকে তিনি সাবধান করেছেন এবং বলেছেন যদি নিজের দিনকে রক্ষা করতে হয় নিজের ইমানকে রক্ষা করতে হয় তাহলে অবশ্যই আল্লাহ এবং তার রসুলের দিকে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে এবং যা যা জানি না তা যে জানে তার কাছে যেতে হবে এটা হচ্ছে একটা মানহাজুর তালাকি মানহাজুর সাহির তালাকের আকিদা যে সহি আকিদা নেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এটা তিনি উল্লেখ করেছেন এখানে এখানে আমাদের কিছু জিনিস জানা দরকার এটা হচ্ছে আসলেই যে আমাদের আকিদা গ্রহণের উৎসগুলি কি কি এগুলি আমরা আলোচনা করতে চাই আকি আকিদা গ্রহণের উৎস মৌলিক উৎস কি কি এগুলি আলোচনা করতে চাই আকিদার উৎস হচ্ছে ওয়াহি কোনো সন্দেহ নেই যেভাবে তিনি বলেছেন যে কুলুমা যা আমিন হাদিস সহ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম থেকে যা এসেছে সহি হাদিসে তো রসুল্লাহ সাল্লাম যা এসেছে কোরআনও এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুলের মাধ্যমে আমাদের কাছে আসছে হাদিসেও আসছে রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম পক্ষ থেকে দুর্বল হাদিস নয় সহি হাদিস যেটা আসছে সেটা হচ্ছে এই দুইটা হচ্ছে আকিদার মূল উৎস দুইটাকে একসাথে ওয়াহি বলা হয় ওয়াহি মতলু গায়ের মতলু তেলাবাদ করা ওয়াহি এবং তেলাবাদ করা না করা হয় না এমন ওয়াহি দুইটা হচ্ছে আকিদের উৎস এটা হচ্ছে মূল উৎস আকিদার কিছু সহযোগী উৎস আছে যেগুলো সহযোগিতা করে এগুলি নিজেরা যথেষ্ট নয় আকিদা দেওয়ার জন্য সেগুলো হচ্ছে এজমা অর্থাৎ কোনো বিষয়ে যদি সাহাবা একরাম একমত হয়ে যায় রসুল যুগে এজমা হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না কোনো বিষয়ে যদি সাহাবা একরাম একমত হয়ে যায় এটা বলা হবে সেটাই বলতে হবে সেটাই বলতে হবে বাইরে যাওয়া যাবে না যেমন সাহাবা একরাম আল্লাহর নামগুলো এবং গুণগুলোর ব্যাপারে সরাসরি বাহ্যিক অর্থ নেওয়ার ব্যাপারে তারা একমত ছিলেন তারা সেটা করেছেন দেখা গেছে তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে সুতরাং বোঝা গেল যে এর বাইরে অন্য কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যাবে না অন্য কোনো ব্যাখ্যা যাবে না এই জন্য এটা এজমা দ্বারা সহযোগিতা হয়েছে কিসের কোরআন এবং সুন্নার দলিলের সহযোগিতা হয়েছে সহযোগী উৎসব বলা হয় এটাকে আর কি আছে আকলু সেলিম আছে আকলু সেলিম কি সুস্থ বিবেক সুস্থ বিবেকের দাবি সুস্থ বিবেকের দাবি সুস্থ বিবেকের দাবি দিয়ে আমরা সুস্থ বিবেকের দাবি দিয়ে আমরা আল কোরআন এবং সুন্নার যা আসছে সেটাকে সহযোগিতা করতে পারি কিন্তু সুস্থ বিবেক দাবি নিজে বিবেকের দাবি নিজে কোনো দিন আকিদের উৎস না সুস্থ বিবেকের দাবি কারণ সুস্থ বিবেকটা কেমনে বুঝবো সুস্থ বিবেক বুঝতে হবে কোরআন সুন্নার অনুগামী হওয়ার কারণে যেই বিবেকটা কোরআন সুন্নার নির্দেশনার বাইরে চলে গেছে বোঝা গেল সুস্থ বিবেক না এই জন্য কোরআন সুন্ন হচ্ছে মাপকাঠি সুস্থ বিবেক মাপকাঠি নয় তো সুস্থ বিবেক কী লাভ হবে লাভ হবে এটাই কোরআন সুন্না যা বলেছে বিবেককে সেইভাবে আমি ঘুরে নিতে পারবো এবং সেটার উপরে আমার বিবেককে সাজিয়ে নিতে পারবো এবং সেটা সুস্থ বিবেক এবং সেটা কোনো দিন বিরোধিতা করে না এই জন্য ইমা ইবন ইবন তাইমিয়া রহমতুল্লাহ এর উপরে বই লিখছেন মোয়াফাত মোয়াফাকাতু সাহি সাহি সরি সাহিহিল লে সরিহিল মাকুল যে বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ হাদিস কখন বিশুদ্ধ হাদিস সরা সরাসরি যে বিবে বিবেকের দাবি তার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে সাদৃশ্য হয় কোনো বিরোধিতা করে না এটাকে তিনি এই হিসেবে একটা গ্রন্থ লিখেছেন এবং অনেক বড় এগারো খণ্ডের বই সেটা তার বুঝে তিনি বুঝে বুঝিয়ে দিলেন যে কোথায় কোথায় কেউ কেউ বলে যে বিবেকের বাইরে চলে গেছে সেটাকে তিনি দেখে দিন বিবেকের বাইরে নয় ঠিক আছে কোরআন সুনার সাথে মিলে তো এই আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আকিদার সহযোগী উৎস হচ্ছে একটা হচ্ছে এজমা একটা হচ্ছে সুস্থ বিবেকের দাবি আরেকটি হচ্ছে ফেতরাত সবিয়া একটি হচ্ছে স্বভাবজাত মানুষের স্বভাবজাত যে অন্তরে আল্লাহ তালা দিয়ে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে সুস্থ স্বভাবজাত স্বভাব সুস্থ স্বভাব যেটা মানুষের অন্তরে আল্লাহ তালা দিয়ে দিয়েছেন যে একটা জিনিস শুনলে বুঝতে পারে যে এটা ঠিক আছে এটা গ্রহণযোগ্য 
আপনি যখনই একটা জিনিস যার বিবেক নষ্ট হয়নি সে বুঝতে পারে যে যার সুস্থ সুস্থ জিনিস নষ্ট হয়নি সে বুঝতে পারে আপনি দেখুন আজ কেউ যদি দেখে যে দেখেন কীরকম সুস্থ সুস্থ ইয়াটা ফেতরাতের কথা বলছি আমরা কেউ যদি দেখেন যে সে লবণ খেয়ে বলতে সে তিতে লাগে বুঝা গেল তার সুস্থতা নাই তার তার স্বাভাবিক অবস্থাটা নষ্ট হয়ে গেছে মিষ্টি খেয়ে তিতে লাগে বলে অনেকে এর অর্থ বুঝা গেল তার সুস্থতা স্বভাবটা নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু যে ব্যক্তি মিষ্টিকে মিষ্টি বলবে লবণকে লবণ বলবে এটা হলো তার সুস্থ স্বভাবজাত প্রক্রিয়ার প্রমাণ তাহলে কোরআনে আমরা আগা আবার বলছি আকিদার মূল উৎস হচ্ছে কোরআন এবং সুন্না যেটাকে ওয়াহি বলা হয় আর তার সহযোগী উৎস হচ্ছে তিনটি একটি হচ্ছে আল এজমা সাহাবায় ক্রামে যদি এজমা হয়ে থাকে সেটা পরবর্তী এজমা গ্রহণযোগ্য না কারণ পরবর্তী এজমাগুলো আকিদের ভিত্তিতে আকিদার উৎস না বা কোনো কিছুই না কারণ তারা সেই এজমাগুলো দাবি করা মাত্র যে কেউ হয়তো বলে ফেলল ধরেন যে মিলাদ ফলাটা এজমা দিয়ে সাব্যস্ত হয়েছে এই সমস্ত এজমা গ্রহণযোগ্য না কারণ এর আগে কিন্তু সাহাবায় ক্রাম করেন না এর অর্থ হলে আপনি পরবর্তী সমস্ত মানুষ একত্র হওয়া এক প্রথম দাবিটা মিথ্যা আসলে এরকম এরকম এজমা হয় নাই দ্বিতীয়ত এরকম কোনো এজমা হলেও কেউ দাবি করে সেটা মিথ্যা দাবি করছে কারণ এরকম কোনো কিছু ঘটে নাই এরকম ঘটে নাই আর ঘটলেও সেটা গ্রহণযোগ্য না কারণ সাহাবায় ক্রাম এ পক্ষে কোনোদিন ছিলেন না সেটা ছিলেন না এর অর্থ হচ্ছে এই এজমাটা সাহাবায় ক্রামের এজমা দ্বিতীয় হচ্ছে আর আখলুস সেলিম সুস্থ বিবেকের দাবি তারপর হচ্ছে ফেতাতু সবইয়া স্বভাবজাত ফেতরাত যেটা মানুষকে আল্লাহ তালা দিয়ে দিয়েছেন মানুষ ভালোকে ভালো মন বুঝা খারাপকে খারাপ বুঝা এটা মানুষের অন্তরে আল্লাহ তালা দিয়ে দিয়েছেন একজন মানুষ স্বাভাবিক এটা বুঝতে পারে যে এটা ভালো কি মন্দ এটা হচ্ছে এই তিনটি জিনিস সহযোগিতা করে সহি আকিদাকে কোরআন এবং সুন্নাকে সহযোগিতা করে কোরআন হচ্ছে আকিদা নেয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে এই জন্য মোট পাঁচটি জিনিসকে আমরা উল্লেখ বলতে পারি যে মাসাদের আকিদা আকিদার পাঁচটি উৎস আশা করি বিষয়টি আমাদের বুঝে আসছে এরপরে আমরা এখন আলোচনা করতে চাচ্ছি যে এরপরে তিনি যেটা বলেছেন যে আকিদার উৎস নেয়ার ক্ষেত্রে কিছু মানে ভুল করে থাকে সেটাকে তিনি উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ আমরা এতক্ষণ উল্লেখ করলাম যে আকিদা কোথেকে নিতে হবে সেটা উল্লেখ করেছেন এখন দেখা যাচ্ছে আকিদার ভুল উৎস কিছু মানুষ আছে আকিদার নেয়ার ক্ষেত্রে ভুল উৎসের উপর নির্ভরশীল হয়ে যায় সেই ভুল উৎসগুলি কী কী ভুল ভুল উৎসগুলির মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন যে যারা কোরআন এবং সুন্নাকে অনুসরণ করবে না এবং যারা আকিদার ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং তার রসুলের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিবে না বরং তারা নিজেরা নিজেদের মন মতো চলতে চাইবে নিজেদের আহওয়া প্রবৃত্তি তাড়নায় চলবে এবং নিজেরা নিজের ধারণার উপর নির্ভর করবে তারা কখনো সঠিক পথ পাবে না এরা কারা এরা হচ্ছে আহলুল কালাম কালাম শাস্ত্রবিদ্যা এরা হচ্ছে আহল কালাম শাস্ত্রবিদ্যা এবারে তিনি বলেছেন ফামান রামা আইল মামা হাজার আনহু আইলমুহু ওলাম ইয়াকনা বিতেসলিমে ফাহমুহু হাজা বাহু মোরামহু আন খাল তহিদ সাহিল মারফা ও সাহিল ইমান যেই ব্যক্তি ইচ্ছা করবে আল্লাহ যে অ্যালেমটা তাকে দেয় নাই সেটা পাওয়ার ইচ্ছা করবে ধরেন আল্লাহ তালা বলেছে তিনি আসর উঠেছেন এখন বলছে কীভাবে উঠছেন বের করি বের করার পর আবার বলছেন না উঠছেন নাই উঠলে তো এই লাগবে সেই লাগবে বোঝা গেল সে সঠিক পথে নাই এই জন্য তিনি বলছেন বলছেন ফামান রামা আইল মা যে ব্যক্তি ইচ্ছা করবে যে জানবে মা হাজার আন হোয়েল মুহু যা জানতে আল্লাহ তালা তাকে নিষেধ করেছেন যে জানার কোনো সুযোগ নাই ওলাম ইয়াক না বিত্তে স্লিমে ফাহমুহু যে যা লাম ইয়াকনা বিত্তে স্লিমে ফাহমুহু যে তার তার বুঝকে আল্লাহ এবং তার রসুলের কাছে সমর্পণ করতে সে রাজি হয় নাই হাজা বাহু মোরাম হুয়ান খাল হয় তার যে উদ্দেশ্যটা খারাপ উদ্দেশ্যটা সেটা তা সেটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাহিদ শিখার ক্ষেত্রে আল্লাহর মারেফাত পাওয়ার ক্ষেত্রে ইমান শুদ্ধ করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে অর্থাৎ যেহেতু সে আল্লাহ তালা যা নিষেধ করছে সেটা পাওয়ার আশা করতেছে কারণ আকিদে বিষয়টা হচ্ছে গায়বি জিনিস আকিদে হচ্ছে পুরোটাই গায়বি জিনিস আপনি চেষ্টা করল গায়বি জিনিস আপনি কোনো দিন শেষ সিদ্ধান্তে বসতে পারবেন না কোরআন এবং সুন্না যা বলছে সেটুকু থাকবেন এরপরে ধারণ নির্ধারণ করতে পারবেন না কবর আজাব হয় আপনি শুনেন কবর আজাব কেমনে হয় কীরকম হয় এটা আপনি বলতে পারবেন না যতটুকু বলছে অতটুকুই বলছে যতটুকু আমি যদি দেখলাম না কবর খুলে দেখছি কোনো আজাব দেখি না বুঝবেন যে আপনি অতিরিক্ত জিনিস চেষ্টা করেছেন আল্লাহ এটাকে আপনি জানতে বলে নাই ওটা জানার চেষ্টা করল করাই হচ্ছে আপনার তাহিদ থেকে দূরে সরে গেছেন মারে ফার থেকে দূরে সরে গেছেন ইমান থেকে দূরে চলে গেছেন এটাই তিনি বলছেন বামান রামা যে ব্যক্তি ইচ্ছা করবে আইল মামা হাজার আনু আইল মুহু ওই জিনিস জানতে যে জিনিসের জ্ঞান তাকে দেয়া হয়নি ওলাম ইয়াকনা বিত্তে স্লিমে ফাহমাহু ফাহমাহু যার ফাহাম দিয়ে তার বুজ আল্লাহ কাছে আল্লাহ তার রসুলের কাছে সমর্পণ করতে রাজি হয়নি হাজা বাহু মারা মহু মারা মারা মহু আন খাল জিত তহিদ ও সাহিল মারেফ ও সাহিল ইমান তার ইচ্ছা তাকে বিশুদ্ধ তাহিদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে আল্লাহকে চেনার থেকে দূরে স
কখনো বিশ্বাস করবে কখনো মিথ্যারোপ করবে ওয়াল ইকরার কখনো স্বীকার করবে ওয়াল এঙ্কার কখনো অস্বীকার করবে মোয়াসু হোসেন ওয়াসু হোসার মধ্যে থাকবে সবসময় ওয়াসু হোসা মানে বুঝছেন আপনারা মানে দ্বিধা দ্বন্দ্বে সবসময় থাকবে তা এহান হা পথ হারানো থাকবে শাক কান সন্দেহের মধ্যে থাকবে যা এগান পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে লা মুমিনান মোসাদ্দে কান ওলা জাহেদান মুকাদ্দেবান সে ইমানদারও হবে না বিশুদ্ধ ইমানদার অধিকারী এবং পরিপূর্ণ অস্বীকারী হবে না এর মধ্যে অবস্থান করবে বর্তমানে বেশিরভাগ যারা আহুল কালাম তারা এর মধ্যে অবস্থান করতেছে এটাই তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে ব্যক্তি এই কাজগুলি করবে আল্লাহ যা দেননি সেটা জানার চেষ্টা করবে আল্লাহ যা আল্লাহ আল্লাহ যা জেনেছেন সেটার উপর নিজেকে সমর্পণ না করবে সে তাহিদও পাবে না মারেফাতও পাবে না ইমানও পাবে না আমরা ইনশাল্লাহ এর এই বিষয়ে পরবর্তী আলোচনা আর একটু লম্বা করে করবো আজকে আমরা এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ